blessed morning to all our televiewers at ang amin po mga kaibigan at members ng Lord's Flock. Yeah, tunay na pinagpala tayong lahat dito na patuloy na sumusubaybay sa programang Science and Wonders. At tulad po ng dati, tayo po ay, syempre, meron na naman po kaming uh, inihandog sa inyo at inihanda sa inyo. Ito po yung enemies of the family. O yan, kaya, matindi yan. Kaya, na naman natin ito po sa uh -huh. family, no? Matindi po ito. Mm -hmm. At kaya kinakailangan po mga parents and children, let us watch because there are so many enemies of the family. So kami po yung magbabalik ni Brother Froylan. Harvest of soul. Sa paglipas ng panahon, marami na ang mga pagbabago na itatala sa ating kasaysayan. May pagbabagong dulot ay maganda, ngunit karamihan sa mga ito ay nakakasama. Sa loob ng tahanan, unang nabubuo ang pundasyon ng magandang pagsasamahan. Dito namumulat ang ating anak sa kabutihang asal, sa kahalagahan at patnubay at pagmamahal ng kanilang mga magulang. Ang moralidad. Ngunit sa paglipas ng panahon at mga modernong pagbabagong hatid nito, nakakatiyak ba tayo na ligtas ang ating mga anak sa kapahamakang dulot ng mahabagong teknolohiya? Ang tamang patnubay at gabay ng mga magulang sa kanilang mga anak ang siyang tanging solusyon upang maging maayos ang kanilang buhay sa hinaharap. Ang ating pong paksa ay tungkol po sa kalaban ng ating mga pamilya, the enemies of the family. Um, while it is true that certain television programs and movies and the influence of non-Christian minds can be detrimental to the health of the family, there are not our primary enemies po. Tatlo po ang enemies ng na natin po. Ang una po ay the devil. Ito po yung nasa Ephesians 6 verses 10 and following that we are not against flesh and blood but we are against the principalities of, and the rulers of the darkness of this world. So, ito pong ang ating number one enemy. But of course, ay ang ating pong mga pita ng laman or our flesh. No? Sa Galatians po, 5, 16 to 17, let us walk in the Spirit so that we will not gratify the works of the flesh, for the works of the flesh and the works of the enemies are enmities. So the work of the flesh are enmities to God. So yan po. At ang pangatlo po ay ang daigdig. Ito po, yun nasa 1 John 2.15, Let us not walk of this world. Dahil po, kapag tayo po naging na, naglakad ayon sa standard ng daigdig, Yan po, magiging enmities tayo ng Panginoon. So, aside from these three, ito po ang mga pamilya po na dapat po nating uh, maintindihan because of our disobedience to the Word of God, eh, napakarami pong mga maari mangyari po sa atin. So, enemy number one is permissiveness. Ephesians 5, 3 to 12. Ito po ay ating pong, uh, aking pong babasahin. Be careful then how you live. Not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Ayun po, sa Ephesians 5. The first enemy that will destroy our family is permissiveness attitude that is popularly expressed by parents as anything goes. Ayun po. Ano po ba yan? Kapag tayo po mga magulang pinapayagan natin ng mga anak natin, na mag-boyfriend mag na napakaaga pa, nasa 13 years old pa lang, pinapayagan na po natin, hindi natin ipinaliliwanag sa kanila, pinapayagan natin mag-date, pinapayagan natin mag o hindi man natin natin sila kinokorek sa mga maling isip nila, pinapayagan natin mag-overnight with the boyfriend, hindi po ba? or pinapayagan po natin misa na papasok sa mga kwarto, kwarto nila, Eh, pinapayagan natin mag-boyfriend sila. Hindi po ba? Masama po yun. Or we permit them, for example, to watch television na napakalaswa at hindi natin tinitingnan kung ano po yung kanilang um, binabasa. Baka mamaya eh, may mga 
Alam niyo naman po, mga pornographic uh, uh, magazines or pornographic books or na, na, nanonood po sila sa mga internet, nagko-connect sila, marami po mga gadgets na pwede nilang magamit. At ito po ay kinakailangan pong ingatan natin. Ituro po natin sa kanila, mga kapatid, ang, ang tama po o respect sa, sa sexuality of the family. And this is lost most often. And no one sets standards for family attitudes towards sex. The bond of trust, for example, that must hold families together become prayed and soon breaks. Ano po ba ang mga sinasabi po dito sa mga malalaswang ito? Tulad po limbawa ng lusts, mga kapatid. Um, uh, sa Tagalog po, yung lust ay katakawan, kasakiman, uh, labis na mapaghangad, kalibugan. And these are sexual immorality or perversity naman po, bigyan ng maling kahulugan, katiwalian, tigas ng ulo, ka kasutilan, paglabag sa katwiran. Ito po. At ito po ay dapat po wag natin i-permit sa mga bata. Baaga pa po ay turuan natin sila ng values. No? Children, children need to be taught the discipline that comes from obedience to God. We don't have to do all the things we want to do. We can say no so that the right time and the right way we can uh, say yes. No? Turuan natin sila. So young people remember that the decisions you make now in your dating relationship will determine to a great degree, mga kapatid, the authority you will have as a parent to counsel your own children. Mga kapatid, um, we owe to teach our children the right value. Parental immorality always undermines parental authority. So, wag ho nating um, i-compromise ang, ang sinasabi ng Diyos, ang will ng God, over the whims and the desires of your children dahil ayaw ninyong magalit, uh, baka lalong magrebelde. No. Napakainam po na turuan natin sila sa maaaga pa lang na, na edad ng tama po. No? At uh, like, minsan po nakukompuse yung mga bata eh, kasi the parents are also confusing them. Yung parents ay hindi po nakakaisa so they don't agree on how the discipline of their children should be. Minsan po, magtatanong sa nanay, pumayag ang nanay, hindi naman papayag ang tatay. Minsan naman, sinabi ng, sinabi ng tatay, hindi, pinayagan naman ng nanay. So, minsan po, ay uh, pinalo ng tatay, nakialam ang nanay. So, yun po, di ba ho, nakaka-confuse. Kaya kinakailangan po, mga kapatid, na abangan po natin lagi itong pagkakataon nito na baka mamaya, ay pinipermit lang po natin sila na Minsan, wala na po tayong sineset na discipline sa bahay, hindi po ba? Dapat ay may house rules. So, ito po yung number one, permissiveness. Enemy number two is drunkenness. Ephesians 5.18 Do not be dissipated with wine, but be filled with the Holy Spirit. This warning includes, brothers and sisters, not only wine, but all liquors and drugs. So, yan po, any chemicals that alter the mental an emotional state and make the children vulnerable to temptation and evil. Um, Nakaka-prostrate po at, at ito po ay when, when member becomes different person in the aftermath of uh, uh, to drug abuse. No? Alcohol is the worst drug problems in the whole world, mga kapatid. Kaya bata pa, sabihin na po natin na templo ng banal na Espiritu Santo ang kanilang katawan, kung maaari po ay wala sila dapat na ma-develop ng mga biases kasi po pag, paglabas po ng bahay, napakarami pong enemies, hindi po ba? Loob at labas, hindi po ba? Pag napabayaan natin sila, naghanap po yan ng kasayahan sa labas, ayan po, drug addiction na nangyari sa kanila. Enemy number three is selfishness. Ephesians 5, 21, 22, 25, 28, and 29. Um, narinig po natin at nabasa po natin ano po ang sinasabi doon ni St. Paul. Narinig nga po natin ito pero ano nga po ba ang nangyayari sa pakikinig natin? How the wife should respect the husband and then the husband should love the wife. The, the woman heard this, lalo na po sa Genesis 3, 
nakita po natin na nangyari doon, alam naman po ni, ni Eva kung ano po ang sinabi ng Diyos kay Adan, na si Adan po ang talagang mayroong pong headship na inestablish ng Panginoon. Pero nakita rin po natin na wala pong ginawa si Adan para i-correct ang kanyang wife. No? Bakit po selfishness? Kasi po, ang hirap po kung ayaw natin pumayag na ibigay natin yung ating pong karapatan sa iba. Hindi po ba? No? Eh, selfishness po yun. Eh, sinasabi po ng Panginoon eh, we have to submit to one another as in Christ. We have to submit to submit o magpasakop sa bawat isa out of reverence for Christ. So, nakita po natin to, Pakinggan po natin mabuti. Submission in a marriage should be mutual. Uh, 1 Corinthians 7 verse 4. Sabi po dito, ay, uh, The wife's body does not belong to her alone, but also to her husband. In the same way, the husband's body does not belong to him alone, but also it belongs to his wife. Sana po naman, yung ating karamutan, di ba? Pag maramo tayo, ay natin magbigay eh. Eh, ang hirap po talaga mag-submit pag, hindi, pag tayo po ay napakaramot. I-release po natin karapatan po ng, ng asawang lalaki ang siyang mamuno, siya po pinaka pinuno ng bahay. So, i-release po natin ito. At kayo naman mga lalaki, eh, it will be, you know, kinakalaman husband and father to provide leadership. Ang pangapat na enemy po ay carelessness or di pag-iingat, Ephesians 6, verse 4. Fathers are advised not to provoke their children to anger. This means, obviously, that discipline must be fair and just. But it also means that fathers must not be careless of their children. Uh, children experience deep anger when they realize that one or of the both of their parents or both of their parents are not really interested in them. So, um, sabi nga po nung isang bata sa akin, my father was an excellent um, carpenter, but he never showed me how to even cut wood. So, he could have helped me so much, but he never noticed me. Mga kapatid, alam nyo, marami po mga bata, maaring, meron po silang sinasabi sa'yo, pero hindi mo naman pinapansin. Napaka-careless natin para po bang wala tayong oras para sa kanila. Napaka-selfish natin na hindi man lang nang, naman natin mabigay ang tamang oras para sa kanila. Marahil mga kapatid, um, may mga times na may sinasabi ng yung anak, pero hindi naman natin pinapansin. And uh, yun nga po mga kapatid, sana po no, tayo po yung magbigay ng uh, oras sa ating mga anak. At ang uh, number five po, pinakahuli po ay enemy ay ang tinatawag pong ignorance of the Lord, Ephesians 6, verse 4. The greatest strength in, in, in my home is to, is to know the, the will of God. So it is the knowledge of God. So, yung pong mga Jewish fathers were given the high task of instructing their children about the Lord and the deliverance of their people from bondage. Ito po yung nasa Deuteronomy 6, 1-9. So Paul is reminding us again, The children must be brought up in the training and instructions of the Lord. Ephesians 6 verse 4. If they are not taught, they are ignorant. It is not because children are dumb or stubborn. Wala naman po talagang bobo mga anak. They don't know God's way. It's because their parents have not taught them. Mga kapatid, it's not the school's fault nor the church's fault if children are spiritually illiterate. Spiritual knowledge is the responsibility of the parents. So, godly matters we cannot teach if we are not experienced. Mga lalaki, fathers, lead your family to God. And if we're not uh, going to speak no, about God, then makikita po natin ano pong efekto sa ating mga anak. So, ito po ay bahagi ng dapat po natin malaman. And in conclusion, beware of the enemies that seek to destroy your family. Ask God to help you depend against permissiveness, drunkenness, selfishness, carelessness, and ignorance. Ito po ang inyong kapatid, Sister Techie Rodriguez.
Class 2012, a Singles and Youth Faith on Fire conference first exploded. This 2013, the Singles and Youth Faith on Fire is back. Be blessed. Meet new friends. Have fun. And let God set your hearts on fire. So come, join us, and let us keep the fire burning. Let's all together be a place on August 4, 2013, 9 a.m. at the Lord's Black Heritage and Spiritual Formation Center. Every second week of the month, experience a real relationship with God. Join the Spirit Empowerment Seminar. Take off lives and packages. Strengthen relationships. And be free from life's bondages. Come and be blessed here on the Heritage Sanctuary. Do you have practical questions you want to be answered the godly way? Let's talk about it. Question and Answers with Brother Froyland Hall. Ito po ang ating katanungan ngayon, Dear Signs and Wonders. Ako po ay isang dalagang ina na may dalawang anak. Nakakayaman pong sabihin pero magkaiba po ang ama ng mga anak ko. Nagkamali po ako nung una at naulit na naman po. Doon po sa dalawa kong nakalibin ay isa lang po ang nagtanong kung gusto ko siyang pakasalan. Pero, divorsyado po siya. Tama po ba ng pakasala ko sa kanya kahit na alam kong divorsyado na siya? Nagkamali na po ako na nagkaanak sa kanila uh, at ngayon ay niyayakag pa niya kong pakasal. Tama po ba ito? Uh, tatanggapin ko po ba kahit na deporsyado siya? Segundina. Alam mo, alam mo, sister, uh, sabi mo nga dalawang beses ka nang nagkamali, di ba? At dito namang isa na gusto mong pakasal sa iyo ay eh, deporsyado. Dito naman sa atin, uh, bawal naman yung divorce, di ba? Um, baka ano kaya yung divorce niya? Kung siguro, uh, ang ibig niya sabihin ay kasal siya sa huwes at ngayon ay napaanal na niya o pinawalang saysay yung kanyang ano, baka ganun iniisip niya. Pero yung divorce, eh, baka galing naman sa Amerika ito at doon siya nag-divorce. So, hindi natin alam. Pero either way, ang gusto namin i-advise sa iyo ay ganito. Uh, una, ngayon mo higit na kailangan ang Panginoon at ang yung liwanag na nanggagaling sa kanya. So, sa James 1.5, sabi doon, He who lacks wisdom, ask it from God, and He will give it to you generously. At doon sa Hosea chapter 4, verse 6, tayo ay mayroong warning, sabi doon. Uh, people perish because of lack of knowledge. So, ngayon, ikaw ay nagkamali na ng dalawang beses siguro dahil kulang ang iyong kaalaman tungkol dito sa mga pakikipagrelasyon. Pangalawa, kailangan kailangan mo na ngayon ng isang mapupuntahan, makapag-advise sa iyo upang ang pangatlong hakbang mo ay tama na. So, hindi pwedeng gumawa ka pa ng pangatlong mali para maituwid yung dalawang hindi tama. Kailangan po, tama ang hakbang natin. Medyo masila no ang sitwasyon nyo ngayon, pero kaya pong ayusin ng Panginoon yan. No? Sa Galatians chapter, chapter 5, verse 16, sabi po dito, I say then, live by the Spirit, and you will certainly not gratify the works of the flesh. So you live by the Spirit. Ang sinasabi ng Panginoon ay, okay, uh, ikaw ay nabuhay na ng karnal, kaya ka nga nag, nandyan sa sitwasyon mo. Ngayon, kailangan mabuhay ka ng Spirit. So ano yung Spirit? Ibig sabihin, you will have to move now and operate on the spiritual realm. 
at yung pag-operate po sa spiritual realm, ibig sabihin, dito paghahariin natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon. And very, very important po yan. Sa verse 19, sabi po ni St. Paul, Now the works of the flesh are obvious, immorality, impurity, licentiousness, idolatry, sorcery, hatred, rivalry, jealousy, outbursts of fury, acts of selfishness, licentiousness, faction, occasions of envy, drinking bouts, orgies, and the like. I warn you as I warned you before that those who do such things will not inherit the kingdom of God. So kasama po doon yung, yung immorality. No? Ay, so ngayon po, yun po yung sitwasyon mo. So ayusin po natin, we are willing to help you kung kayo po ay may pagkakataon. Nakit, uh, hawa, tawagan niyo po kami, nandiyan po, pinapla sa screen ng ating telepono. At uh, pag-set po tayo ng uh, appointment, at we will be willing to guide you. So yun po yung may payo ko sa inyo, si Sir Segundina. Katulad po ng dati, nandito na po tayo sa ating pagdarasal at tayo po ay pangunahan ni Sister Tetsi. Ito po yung portion ng Science and Wonders na kung saan kami po ay mananalangin sabay-sabay po lahat tayo at napakarami po mga kagalingan at talagang katugunan sa inyong mga panalangin. So tayo po ay sama-sama na may kasamang pananampalataya. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Father God in heaven, This is our prayers, Lord, for our children. Our children are so precious and innocent, Lord. They are the simple-hearted. Yet the world they face today isn't so innocent. The world they face is evil-hearted, with impure and unholy motives. Danger lurks in the darkness, and they are so easily afraid And we are also afraid for their safety. We take solace in you, O Lord, because you came to destroy the works of the devil. You said in your word, do not fret because of evildoers. So we cast all our fears upon you and, and your protecting power over, over our children. You are our children's refuge and strength an ever-present help in time of trouble, at school, at play, at home. Be a refuge, mighty God, and guard our children from physical harm, either by disease or injury. Be a refuge, keeping our children safe from accidents. Be a refuge, protecting our children from emotional and spiritual harm. Father God, just as you kept Joseph safe in prison, the baby Moses safe in a basket floating in the Nile, David safe from Goliath, and baby Jesus safe from Herod, we place our trust in you to give our children safe. Your favor is a shield that surrounds our children. A heads of protection that cannot be assailed by danger. Therefore, We confess that we trust in you, Father, and we pray in the mighty name of Jesus, your Son, our Lord, who liveth and reigneth in the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Nawa kayo po ay talagang sumabay sa aming mga panalangin. Gusto po ng kopya ng prayer na yun. For children, you can write us or, write or, or send us an email at padadala po namin yan sa inyo. At ngayon, bigyan natin ngayon ng tuon ang ating pamilya dahil ang pamilya natin ang ginigiba ng kalaban. Yes. So, natutuon na po natin napakarami talagang kalaban ang ating mga pamilya ngayon, pero hindi po tayo susuko, hindi po ba? So, kami po yung muling nagpapasalamat sa inyo at naway tatang kilikin yung lagi ang Science and Wonders. Ito po ang inyong kapatid, Sister Techi Rodriguez. At ako naman po si Brother Froyland Hong. Dito lamang po sa pinagpalang palatuntunan ng Panginoon ang... Science and, and wonders, wonders, power, power of, of the, the world. world.